七孩子，这次回来都不愿意叫我爸爸了。毕竟这么长时间了，一年多没见了，慢慢熟悉熟悉就好。出来玩就高兴的不得了。哦，小西，清雪，来了，建斌啊，啊不是不是，现在应该叫郝副镇长，那就太见外了，还是叫我建斌吧。哼，看你春风得意的样子，一定干得不错。哎呀，哪儿啊，还都亏了特区政策好吗？这挣了钱可别忘了家乡啊，多给镇上拉点投资，一定一定。开心，开心，你慢点儿。小孩子现在真傻，真笨。找你爸去吧。来，哎，爸爸，嗯，哎呀，臭小子真沉喽。来，爸爸抱。小金，给爸爸抱一下好不好？我是爸爸呀，啊。爹，爸爸也抱上。妹妹，爸爸你也来，把妹妹也抱上来吧。听你的，熟悉熟悉就好了。我开车了，我送你们回去吧。那太谢谢了，静雪，走，走，回家喽。你看看你，爸爸拉拉小手都不行吗？哎，开心，慢点啊，慢点啊，小心点啊，来。哎，慢点！哥，我想去你家玩。啥？俩小人儿。嗯，清雪，谢谢了啊。进屋坐会儿吧。哎呀，不用客气，不不，我就不去了，你们快回去吧。行，那我回了啊。走吧。爸爸，不好啦，爷爷摔倒啦。什么？慢点。没事。爷爷摔倒了。啊。来，客气，来来来。哎呦哎呦，疼死我了！哎呦，小皮啊，那个千万别进来啊，千万别把你再摔着了！哎呦，疼死我了！哎呦，爸，你这是咋了呀？老叔，哎，哎呦，哎呦，老后当心，这地咋这么滑了？哎呀，哎呀，爸，你没事吧？哎呦，你这是怎么当儿子的啊？我回村你也不来看我，不是，我想开心跟小吴不信，我来看看你们。你们就这么害我呀？哎呦，这地上咋这么多油啊？你先起来吧。哎呦，哎呦，我日子没法过，我也不想活了。我妈，嗯，怎么了这是？老叔，你先起来。哎，好说。哎，小心清雪，你别进来，地上有油。这样吧，清雪，你先把孩子送到隔壁去，我们把叔送到医院去。不是，这你们能行吗？能行。要不然，不用，辛苦你了啊。等一下，开心，跟着叔叔啊！走走，爸，你看你都成这样了，咱们赶紧去医院查查去。就是啊，叔，来，慢点，慢点。哎，没什么大问题，好好休息就行。谢谢了，谢谢。谢。小西，嗯，你先回去吧，家里还有俩孩子呢。不用，清学哥在家呢。小新，这医生都说了，我爸他没大事儿，他肯定是装的。你在呀、啊，他不好意思醒过来。真没事儿。那医生我们骗咱呀？你看这啥检查都做了，这也没外伤，这骨头也没啥事儿，他就这样吓唬吓唬我。赶紧回去吧，啊？那你好好照顾叔叔啊。好嘞。行了吧，别装了，这小西都回家了。哎呦，你没事吧？你说，家里事到底怎么回事？你刚才检查的时候啊，我往村里打了电话问过了，那是牛二愣往地上抹的猪油，是想让小西摔倒，想让我表现表现。哎呦，为了你娶媳妇，你就不不顾你爹死活呀你？对不住了吧，对不住了，幸好这次没大事儿。行，那咱们先回家吧啊，咱就别占人床位了。海中后家属到医生办公室去一趟。哦，那爸，那先躺着，我先去一趟啊。
谢谢你今天帮我照顾两孩子啊。哎，小谢，你说这话可就外气了。怎么说，小福星也是我女儿，我本来就没有尽到什么责任，那孩子都不管我叫爸爸了。孩子现在太小了，等他长大了，我会慢慢跟他说的。赶紧回吧，耽误你不少时间了，家里该操心了。没事儿，没事儿，我跟娜娜说了，我过来看孩子呢。小谢，村里面都说，牛二愣在追求你。这是乱点鸳鸯谱吗？你看，我就说他们是乱讲的嘛。嗯，不过，我觉得建斌对你倒是。我一直把郝副镇长当我的领导，我从来没想过会和他怎么样。哎，小谢，当局者迷，旁观者清。我一直觉得建斌跟你是挺合适的一对儿，要不你……清雪哥，我的事儿你就不用操心了，我自己能处理好。啊，行，那我先走了。嗯，哎，你快回去吧啊！我不送了。姐，清学回来了吗？他不是跟你在一起吗？他一早上说去看小福星，您看这都几点了，电话还关机了。阿姨，你可得管管清学，他俩都离婚了，可不能再往一块凑了。你也别瞎想了，那清学说不定还有别的事儿呢。可我知道。他心里就一直有小希，看你说的，小希照顾他好几年，他哪能说忘就忘啊？哎，您这话什么意思呀？您还想让他俩复婚啊？哎，我可没说啊，那是他自己的事儿。当初我就不同意他俩离婚，我想让他跟你好，可他听我的吗？您就这么容不下我？王小希就那么好啊？王小希还真就这么好。至少他没带着自己的父母下馆子，花好几千买三十的衣服来糊弄我。你说什么呢？哎，娜娜，你这大晚上的干啥去啊？回深圳。不是你回深圳，你回你的，你拉着清学的箱子干啥呀？他肯定得跟我一块儿回啊。不行，哎，他得听我的。哎呀，你不能走。阿姨，您撒手。不行，您拽箱子干嘛？他不能走。等会你摔了。妈，娜娜。哎，这大晚上的，你干嘛呢？清玄，你现在跟我回深圳。哎，怎么了，娜娜？你问你妈。妈，你这是咋回事啊？你问他去。哎，娜娜，你到底怎么了？清玄。我给你妈和你姐买的衣服花了多少钱，你心里清楚，你全程都跟着。今天你妈说我花了三十块钱买了地摊货糊弄她，这是你妈，因为她是你妈，我才对她好的，但她也不能这么糟蹋我的心意啊。好了，没事吧？来，你跟我来。哎呀，没事没事，你听我的啊，妈。你要是为了这事儿跟李娜生气的话，那你可真是冤枉她了。那衣服呀，真的是丽娜拉着我在深圳商店里面一件一件跟您跟我姐挑出来了，还真是花了两千多块钱呢。真的啊？你要不信的话，那标签我还留着呢，回头我拿给您看。不是，那是我，我那不也是听菊芳说的吗？哎，对了，你今天死哪儿去了啊？让人家丽娜这找你半天，找的直着急。你是不是又找小西去了？哦，我到小西那儿看孩子去了，正好啊，遇到郝副镇长他们家里遇点事儿。小西跟我说让我照看俩孩子，我就耽误到这会儿了。那你干嘛关手机啊？妈，你别提了，你看，你看我这手机不知道怎么回事，这突然间没电了。我这刚才注意到，刚刚才发现，你看。知道我今天发现什么事儿了吗？哎，那好副镇长，他跟小西有戏，真的啊？啊，啊，他
之前就对小西挺好的哈。哎妈，这事儿你可不能出去乱说啊。哎，我知道。哎，咱别在这儿说呀，咱回屋屋里说去啊。嗯、呃，那个，娜娜今天晚上也不回去了。那个，家里边还有新被子、新褥子啊。妈，不用了。明儿大早我们俩约了人在县里聊事儿呢。今儿晚上我们就不住家里了，我这就回来接他的。啊啊，那那好。那，那我们先走了。那也好。啊，妈，你赶紧回去吧，睡觉了，别着凉了。我们就走了啊！啊啊，阿姨，赶紧回去吧。哎。放心，开心啊，我会照顾的。不过这好叔，这平时这身体看着挺好，挺结实的，咋好好的就快脑溢血了呢？他平时肉爱吃肥的，酒爱喝烈的，生活习惯又不太好，所以就造成了血压、血脂高。不过医生说了，幸亏发现的及时，应该没什么大碍，住院好好的调理一段时间，就应该没事了。嗯。就是这好叔要吃苦了，哎，都怪我工作太忙，没太关注到他。医生说，啊，这老年人的病，最要紧的就是早发现、早治疗。现在城里的老年人啊，一年半载的都要去医院做个体检。不过我爸这个事儿，也算给我提了个醒。小谢，你抽空啊，也一定带婶儿到医院好好的查查。是，建斌。我听你这么一说啊，我突然有了个想法。我也有一个想法，我猜咱俩的是一个想法。是吗？你说我听听。你是不是想给全镇的老年人都做个检查？咱俩还真是想一块儿去了。但是，这全镇的老人太多了，就怕这检查费用。这个你不用操心了。我已经跟医生聊过了，县医院呀、啊、有一项组织人员到各乡镇去做个义诊，明天上班的时候，我再去跟院长沟通一下这个事儿。真的？那太好了。小谢，这天也不早了，你赶紧早点休息吧，明天还上班呢。好。那我挂了啊，你也早点歇着。挖出古董了吧？古董，你洗洗了看看呗。那赶紧洗洗啊！啊，洗洗洗洗。这挖什么宝？慢点。啊，好像真是古董。我看看，我看看。
大陆，那还得赶紧挖呀，说不定底下还有好东西呢。哎呀，真是古董的话，咱咱告诉小谢一声吧。不是你告诉他干啥呀？你要告诉他，这东西就要收回去了。就是。对了，挖出古建的事儿，大家千万别声张啊！好好好。这古建肯定很值钱。大东，既然是你发现的，那就归你了。啊！大家伙也别眼馋啊。加把劲儿，好好挖，谁挖出来古董，那就归谁。好，好，好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走巴结王小西都巴结成这样了，你没人也到河道干活吧？今儿啊，你要是愣在河道里挖着一柄古剑，我多干了一会儿，就想多挖一会儿。你想，咱家要是挖着一古物的话，咱不就发财了吗？可那不是得上交吗？镇上的干部今天都没在，也不知道这牛二愣和王大东怎么商量的，让大家都别提这事儿，谁挖到了就是谁的。那赶紧吃饭呀！明儿咱早早去。哎哎哎哎！你先带人啊，到各村去摸个底，把符合议诊条件的乡亲们多登记造册，到时候啊，递交给县院的负责人员，配合他们好好工作。然后呢，你再去镇卫生所，跟他们对接一下，让他们到时候啊，好好的配合协助。明白了，我这就去。行，有什么问题啊，随时找我。主任，小刘。哎，小谢。我正要找你呢，我今天接了好几个村里的电话，说今天河道里边突然多了好多的挖掘机和人干活，这是咋回事啊？你看看这个就知道了。这个不就是把旧剑吗？这是我哥从河道里挖出来的。二愣哥跟大家说，谁挖到就归谁。我哥胆子小，回了家就交给我了。合着这今天。那么多的挖掘机和人都是奔着这个去的，这私藏文物可是犯法的呀！我一听也吓一跳，本来想交到县上的文管局，可是你看看这儿，越看越不对劲，这是假的呀！这个牛二愣可真能折腾啊！小心，你赶紧把他叫过来。嗯。这可是文物，你砸它干啥？真是文物啊！这我从河道里挖出来，这还能有假？再说了，咱这离西安城那么近，哪儿都有可能挖出文物啊！咋，你俩还不信呢？牛二愣，我们知道你是好心，但是你也不能用这种法子呀！你这是欺骗，是歪门邪道。<笑>看出来是假的了。就说你俩厉害了，啥事儿都瞒不过你俩的眼睛。这事儿啊，你俩就别管了啊！这歪门邪道就歪门邪道，只要没犯法就行啊！你要不想点绝招，没人愿意去那儿干活。你看大家伙现在干的那起劲儿啊！你要现在去拦他，都能给你打起来。你要让我告诉你，制造贩卖文物那是犯法的。哎，话说清楚，这可不是我制造，我也没那么大本事啊！我买它来啊，就是为了治理洛河。没打算卖他，所以根本谈不上贩卖。拿过来。牛二愣，你赶紧拿着这个去跟大伙解释清楚，让大家停止挖掘。哪里啊？这挖出古剑的事儿吧，我已经叮嘱大家千万不能说出去。所以我觉得啊，大家根本就不是为了这把古剑去的，纯粹就是帮忙挖河道。大家伙现在为了治理洛河，这么出工出力，这么积极的啊，咱们过去跑去给人说这假古剑的事儿，这不是把人看低了吗？不行不行不行，不合适，不能。元乐，你这胡搅蛮缠的功力见长啊！不管怎么样，你必须给大家道歉。小西说的没错，你现在代表的是镇水利部门。你用欺骗的手段
让大家免费帮你去干活，那就相当于镇里在用欺骗的手段来剥削大家的劳动力，那这事儿镇里是肯定不允许的。这么快就一唱一和尚了？你别跟我嬉皮笑脸的，赶紧走，跟大家道歉去。事情啊，就是这样啊。哎呀，对不起大家，我欺骗大家了。啊？这,这不骗人了吗？你这哎，你这救一下，救一下！我也相信你。大家看看啊，这就是你们听说的从河道里挖出来的谷物。仔细看看，连铜都不是。来，啊，你这不骗我们吗？你这是？怎么这样呢？香、哎、肠呀，这上面还有字儿。是啊，你说这玩意儿也看不出个真假呀。哎，我说小西、啊，这大伙儿可都说你不让大家再挖文物，是怕挖出真东西来，只要留给政府，交给文管局吧。如果真的挖出文物，大家必须上交给国家。咱们得有这个自觉性，必须要上交啊！怎么就这样？说这事儿就就这样，就这样。这,这大家都知道古剑是假的了，咋还这么卖力啊？我说什么来着？啊，大家伙根本就不是为了那把古剑。啥叫觉悟？这就叫觉悟。小西，小西，哎，哥，有人找你。你就是王小西？是，我是。我们是县文管局的，有人举报说你私藏了河道里挖出的一把古剑，现在需要你协助我们调查古剑出土的情况。王小西，跟我们走一趟吧。不不不，不是不是，那把剑不是真的。同志啊，那把剑是我在古玩市场花了几十块钱买的假的，是我埋土里的。但是举报的通知说。那把假剑是假剑，但真剑被王小西私藏了。这哪有什么真剑啊？不管怎么说，一切等我们调查清楚再说。走吧。这事儿是我引起的啊，我跟你们去。二龙哥，我去把事情解释清楚就没事了。你把那把假剑给找到。那把假剑让我顺手扔给一个收破烂老头。这样，我去找找。同志，我们走吧。妈，听说人家外国人可喜欢咱手边的这个了，那都出口了好多国家。这也算是咱们村家家户户的一个营生，咱们抓紧点，到时候人工厂就该来收了。妈，徐总，妈，咋了？小西被文管局的干部带走了，说是让他配合调查古建的事儿。古剑不是假的吗？再说又不是他挖出来的，跟他有啥关系啊？就是有人举报，说是小西把真的藏起来了，弄了把假的来骗大家。这咋可能的嘛？小西不会干那种事儿的。这样，你快去找好剑兵，快去。哦，好。这这谁在这胡说八道呢？咱小西咋可能干这事儿？是啊。娜娜，哎，清闲，怎么又在这儿见面了？这是沈城兰的王总开发的，怎么样，不错吧？啊，真挺好的啊。我妈，哎妈，怎么了？清雪，小西出事儿了，你姐说被杀管文物的给带走调查去了。哎妈，你看到是谁带走的吗？不知道啊，就说是文物局的还是文啥局的？怎么了，娜娜？一会儿王总来了，你先陪一下，我得回去处理点急事儿。我是好不容易约了人家的，你不是一直想了解县城投资的事儿吗？没事没事，你了解我了解都是一样的。我不跟你说了，我先走了。你等我，回来我找你。哎，清雪。那边，快别再过来了啊！是
。青青，小心的事还是我来处理吧。不行不行，我得看到人才放心呢。于主任说的太对了，他们就是这样一群人，说的都对。怎么样了，小新，没事吧？你们俩干啥呀、啊？我是柳树镇的副镇长郝建斌，这把剑的事儿我很清楚，你们有啥事儿来找我。我已经跟主任解释清楚了，牛二愣也把卖他剑的人带过来给我作证了，没事了。郝镇长，我们把王主任带回来，只是想了解一下那把剑的情况。现在确定那把剑是假剑，是清兵庄牛二愣为了个人的目的而使用的道具，就没什么事了。哦，骨架是假的。啊。小新没事了吧？我没事了，是我自己要留下来的。我让于主任给我科普一下相关的法律法规。啊，回去多跟村民们宣传一下关于文物的法律法规，哎，让他们知法懂法。好，回去之后我们马上宣传，保证再也不会发生这样的事了。小新，你受惊了？走，我请你吃顿饭压压惊。不用，我没有受啥惊。就是啊，小新多大气的人啊，这点事儿能听到他吗？静雪，谢谢你对小新的关心了。行，看到你没事儿我就放心了。哎，那我先走了，你忙吧。好的，咱们也走吧。哎，要不我请你吃顿饭压压惊吧？你刚才可不是这么说的。王小希多大气人，咱们赶紧回吧。还有这个文物的事情要处理好呢。再大气也是女同志嘛，反正我是挺担心的。没事儿，就当上了一堂文物保护课吧。哎，这个牛二愣啊，真是满脑子歪主意，这次差点把你给害了。他呀也是好意，就是这路子走的不对。各位乡亲们，今天我来这儿呢，一是想告诉大家，五剑的事儿啊已经查清楚了，那跟王主任啊那是没有任何的关系。二呢。我是代表镇政府，来对大家表示感谢。为什么呢？因为大家已经知道这古剑是假的了，那还仍然积极干活，疏通河道，那说明咱们柳树镇的乡亲们呀、啊，觉悟高，说明咱们心里面啊，都明白，这疏通洛河呀，那是一件造福子孙后代的大善事儿。老副镇长。王主任，这次是我太着急了，我向你们保证，以后绝不会犯同样的错误。解释清楚就行了。好了，不说了，大家干活吧。对对对，大家干活了，干活了，干活了，抓紧时间啊！哎，真够狠心，把我扔在这就不管了。在这装啥呢？别装了！你怎么来了呢？你儿子托我来的。嗯，他怎么不来啊？你不知道你儿子管着一个镇的事儿呢。哎，你说你老了老了这么糊涂呢？咋就不替孩子们想呢？他们的工作已经够不容易的了，你不管好自己，还净在这添乱。我没添乱，我问你，我家小西哪点让你看不上了？你在这要死要活的阻拦他们，这是冤枉死我了！我没阻拦他们呀，我没阻拦的，你自己知道。饺子，我爱吃的那种。鼻子。嗯。吃饱了吗？饱了，饱了。不错。嗯。刚跟那个王总聊的怎么样啊？你还好意思问？你那么十万火急的去见谁了？哎呀，我就出去那么一会儿。也就了解了解情况，我知道你没问题。你少给我戴高帽
，你是不是去找王雅琪了？我给你妈打电话了。娜娜，你说小西出事儿了，我能不管吗？当时我真的太着急了，我没法跟你细说。反正我算是看明白了，不管我为这个家出多少力。在你们眼里都是王小西最好。娜娜，你千万不要误会嘛！小西以前对我好，你也是知道的。他出事儿了，我总不能袖手旁观、不管不顾吧？景轩，你答应过我的，你说你会一直对我好的。我知道啊。你不能因为我不能给你生孩子，你就嫌弃我。跟你说了吗？没有孩子，我们俩一样可以过得很幸福。嗯，对了，王总说了，到县城投资吧，还是有优惠政策的。但我觉得做生意，总体上还是深圳那边比较好。你想回来发展这个不太现实。而且我们好不容易在深圳立住脚，咱俩还是回去吧。娜娜，深圳是一个藏龙卧虎的地方，像咱们这种人啊，遍地都是。如果想在那边把咱们公司做大的话，真的是太难了。但如果我们回来，我们可就是相当有实力了。你真不想在深圳待了？我们在深圳待一辈子，那也只能是一个小鱼小虾。但如果回来就不一样了，趁着我们家乡还没有发展起来，我们把深圳那套经验搬回来。我相信咱们俩一定能成大钱。你该不会是为了王小西回来的吧？你瞎想什么呢？我完全是为了发展事业才考虑回来的。秦学安，不是我不支持你，但咱俩这个决定别着急做好不好？回深圳，咱俩再权衡权衡。好不好？行。师傅，这几天辛苦了。我们在前面有个茶水点，你要是渴了，就拿着杯子去接杯水。还得再坚持几天啊、哦！谢谢了，小西。哎妈，你咋来了？小福星呢？跟开心在那边玩呢。开心一个人能带住他吗？哎呀，俩人玩的可高兴了。<笑>你可以的，妹妹加油。妈，又让你为我操心了。哎呀，假见的事儿，妈不担心。我闺女是啥样的人，妈心里清楚。我来啊，就是想问问你和建斌的情况。我跟郝副镇长有啥情况？你跟妈说实话，你跟建斌真的就是工作关系吗？小谢。小谢，婶、哎、儿，咋了？小福星差点出事了啊！幸亏郝副镇长眼疾手快，但是郝副镇长受伤了，在哪儿呢？这边，这边。哎，走走，快快！怎么样？没事吧？我扶你起来。没事，我缓缓就好了。好开心，你咋那么不懂事呢？你咋带妹妹呢？你咋能来这么高的地方呢？郝镇长，都怪我，都怪我。小福星，妈妈，你没事吧？没事。哥哥呢？咋哭成这样？是不是你训孩子了？他太不懂事了。没事的，乖。那不怪他，是我妈让他看着娃的。他这么小，他怎么看妹妹啊？你没事吧？我没事，就是刚才撑了一下。没事，你半天站不起来啊？老了。没事了，都好了。看你就是在硬撑。回家看看伤口吧。哎，没大事儿，啊，放心吧。大姐，这次多危险啊！以后再也不能带妹妹去那么危险的地方了。记住了没有啊？记住了，爸爸。好了，别说孩子了。开心，你带妹妹上里屋去玩吧，啊。妹妹，咱们走吧。
。我看看你的手。你看看，这都肿了，还说没事儿，不行去医院拍个片子吧。哎呀，不用，我就摔了一下，这骨头肯定没事儿，放心吧。哎呀，还说没事儿，以前我那手就划破了那么小一道口子，你就拉着我去医院检查，到自己这儿就没事儿了。你是一个女同志，我是一个男的，哪那么金贵啊？这贴块膏药就好了。哎，我们家正好有膏药。你在这坐着别动，我去拿。哎，等我啊。爸，你咋回来了？你啥意思？啊？你是盼着我一辈子都不回来是吧？不是你瞎说啥呢？你不是在医院呢吗？你是不是偷偷跑回来的？什么叫偷偷跑回来呢？医生同意的。你你你这胳膊是伤怎么回事？啊，没啥事儿，就是摔了一下。在哪儿摔的？海爷爷，好像是是为了救我才摔伤的。真的？那你又到哪儿淘气去了呢？开心。你先带着妹妹出去玩会儿。嗯嗯，妹妹，咱们出去玩吧。咱们玩捉迷藏吧。小小心点啊！我告诉你，只要我还有一口气，小心就进不了咱家的门。那进不进得了门，也不是你说了算啊。大不了，我带着开心进他家的门。你赶紧！哎，孩子，你知道不知道啊？你爹有高血压，你这，你这是要我的命！你这，爸。我就不明白了，你为啥就不能接受小希呢？就因为她是二婚吗？我说了我不在乎啊！哎呀，孩子，孩子，你是真不明白还是假不明白啊？你得带着开心，他得带着小福星。你们结婚以后还要不要孩子？他工作这么忙，他怎么照顾这个家呀？你说你这么好的条件，什么样的姑娘找不到？那什么样的姑娘，那也比不上小希。他就那么好吗？让你这么多年一直惦着他，啊，连升迁的机会都不要了，还专程从开发区跑回来。是，小希就是这世上最好的女人了，我就是要娶她。现在唯一能阻止我娶她的人，那就只有她自己。你真是被猪油蒙了心。没错，我就是被猪油蒙了心了。我从第一眼见她就被蒙了心了。王小仙，你嫁给我吧，我们一起照顾清雪。有很多话，我憋在心里很久了，一直没跟你说。但是今天再不说，我怕是来不及了。那时候，咱俩头一回在乡政府见面，你就莽莽撞撞的打了我一下。我心想。这哪儿来的丫头啊？脾气那么大呢，比我还冲。那后来，你到了农业班来上班，我心里还挺高兴的。我在感情方面呢，是个很迟钝的人。我也不知道我心里边的那股高兴劲儿呢，到底是啥。再后来呢，你就跟李一新在一起了。我是既为你高兴，又有点难过。那直到那时候，我才知道啊，我早就喜欢上你了。爸，我已经错过一次了，这次上天给了我一次再追求他的机会，我不能再放弃了，我也不能再等了，这哪怕是一分一秒，我也不能再等了。孩子，我都告诉你，你敢娶王小希，我就没你这儿子。爸，那我也告诉你，我非得娶王小希。你有没有我这个儿子，那是你的事儿，但我永远会有你这个爸爸的，我会照样孝敬你，尊重你的
，那接不接受，那就是你自个儿的事儿了。这以后，不管小新遇到什么危险，哪怕下面是刀山火海，我也会跳下去救他的。说，小心。坐。哎，小心。怎么了？我觉得你真好。再是疼的话，一定要去医院检查一下。好，那我走了。小心，我谢谢你啊。我也谢谢你。我也谢谢你，这话他是笑着说的，啊？哪种笑？这笑就是笑嘛，咋还有哪种笑呢？你个土锤啊！这不同的笑代表不同的意思啊！你赶紧给我学学，他是怎么笑着跟你说的？那他就是，呃，我谢谢你啊。你这是啥表情啊？我相信，王小西绝对不会像你笑这么难看。你才难看呢！你，你啥意思？到底啊？多半没戏呗。你也别沮丧啊！我再帮你想想办法。你倒是想啊！我觉得这事儿啊，你还得发动群众。我谈个恋爱，我还发动群众，让群众帮我处对象啊！你可千万别低估群众的力量。你想啊，王小西之所以到现在还没有表态，多半是觉得不太好意思。如果大家伙都劝他跟你好，没准他就同意了。哎呀，三叔，这木耳长得可真好！哎，你种了多久呀？去年刚开始种。啊、哦，收入咋样？要是把去年收的卖掉的话，能挣个上万块钱呢。上万块钱？是,是的。啊，哎，可算找到你了。找我啥事儿啊？不会是河滩工地上又出啥问题了吧？啥河滩的事儿？好事儿。好事儿你还不赶紧说？建斌他被派到了深圳去学习改革开放先进经验。啥时候的事儿？咋没人通知我呀？刚下的通知，让他立刻就走。这会儿线上车都已经来接他了，他让我替他给你道个别。去多久啊？怎么着也得一年半载吧。二龙哥，你骑摩托了吗？骑了。捎我一段。干啥？我跟他道个别。走了，三叔。带着伴儿吧，小西。不了，三叔，我们不能拿群众的一分一毫。哎呀，带点吧。别客气啦！哎，啊，这车咋了呀？这、这、这、这、光顾怎么不走了呢？我小西，启动。
。小心！你要问我啥？我就是想问你，你愿意跟我处对象吗？那你愿意让我领导你吗？我生活上都听你的。爸爸，天明啊，我在听这事。说呀，干什么呢这是？啊？哎，丢不动人，丢，再给我，放给我。哎呀，书都看见了。看见就看见了。丢不动人，丢不动，松。哎呦，我这丢死人了都。哎呀。走，哎呀，你打哪去？还不……哎呦，丢死人了，没法活了。给我喝点农药，死了算了。你喝多少农药，我陪你喝多少酒。说。你有几两的量，我给你倒上。真喝呀！我家小西有啥不好？全村人都支持他和建斌在一起，咋就你不支持呢？你咋？你特殊啊？你要上天是咋？我我不是那意思。你咋不是那意思啊？你今天在村委会要死要活的，多丢人呀、啊！说，几两的量？你要让我接受小西的话，嗯，得约法三章。第一，他得对建斌好。第二，嗯，对我好。第三，他们结婚以后得要个孩子，而且还得对开心好，不能当那个坏后妈。叔，你放心，你说的这三点我一定做到。哎，咋就你儿子这么金贵呢？还处个对象，还约法三章？那既然这样，好。郝建斌，我现在就跟你约法三十章，少一条你做不到，都别想娶我家小西。好，只要能让我跟小西在一起，别说是三十章，就算是三百章，我也通通答应。我一定不会让小西受一点委屈，我一定会好好待他，让他幸福。是不是要着凉了呀？啊，来擦擦小手手。每次出去玩玩以后都要擦手手，要不然有细菌。记住了吗？记住了。行，拿书包去吧。哎呀妈，你不用搞得这么隆重，好像我第一次结婚一样。你可不就是第一次结婚吗？跟杨清学那次不算，差不多就行了。我跟建斌啊，不是讲究的人。啥事儿都能凑合，就这个事儿不能凑合。这回啊，妈得风风光光的把你给嫁出去。你说你们这一拖就是两年，你知道外头有多少风言风语呢？管别人说啥呢。再说了，这两年我们多忙啊！建斌忙着抗洪救险，我又被抽调去灾后重建，两人想见一面都不容易。就算你再忙，那也不能不把婚姻大事不放在心上吧？只有你们结了婚。
，妈这心里头才踏实呀。还有啊，陈妈现在身体还挺好的，你抓紧，再生个孩子，啊。哎，小福星啊，你说咱们家，呃，你再多个弟弟妹妹，好不好啊？好啊，好啊，再多个哥哥就更好了。啊，小贪心鬼，你已经有彤彤哥哥了，还开心哥哥，还想要哥哥？哎呀妈，还没结婚呢，你就这么心急，当着小福星的面就说要孩子是？那咋了？这眨眼你这岁数就不小了，我跟你说。早生对身体有好处，咋我就岁数大了？小福星，妈妈是不是还年轻着呢？年轻，就是我还小着呢。嗯，反正我跟你说的是正经事儿，你可记住了。记住了，小福星啊，咱家谁是老大呀？姥姥。那姥姥说啥我们都得听，是不是？是。行，跟姥姥说再见。<笑>姥姥再见。再见。姥姥吗？嗯。挺好，光顾自己高兴，也不管老爹开不开心。不是爸，我结婚，你咋还不开心了呢？还不是因为你，要不我跟淑莲，哎呀，要是咱俩能够同时结婚，那就是喜上加喜了。爸，要早知道你这心思呀，那就你先结，我再结吗？别净糊弄你老爹。哎呦，开心，到点了，咱们得赶紧出发了。爷爷再见。开心啊。上学的时候好好学习，听到没有？别长大了像你爹一样。知道了。你别听你爷爷瞎说，走，快上学去了。今天早上是不是鸡蛋又没吃完呀、啊？小朋友怎么可以不吃鸡蛋呢？不吃鸡蛋怎么长个子呢？小徐阿姨，我爸爸结婚有点激动，耽误会时间。小屁孩瞎说啥呢？小徐阿姨，是真的，我爸爸激动的都给爷爷顶嘴了呢。走吧。上学要迟到了，走。开心哥哥今天早上吃鸡蛋了吗？吃了。你看哥哥都吃鸡蛋了，你也得吃，知道吗？你看哥哥个子长得多高呀！小西啊，这乡上呢让我推荐几个人选，我这些天呢在家里也捋了捋啊，我觉得像牛林呀、牛食堂呀啊，对了，还有杨树。这几个人我觉得还行，呃，给老百姓办事儿呢也都很热情。要不然你再看看，呃，看有什么合适的人选，呃，被我漏掉了。叔，我觉得你还可以再干几年。哎呀，不干了，干不动了。现在这年岁呢也越来越大，这身体呢扛不住，这个地方呢还老出问题，太娇贵。不能着急上火，还不能太激动了。<笑>你婶呢？前几年就不让我干了，我呢是干了这么多年，跟村上的乡亲们呢有了感情，很多事情呢我还放不下，所以啊，我才干到了今天。<笑>哎，说，说，哎，镇上再没有安排竞选村主任的人吧？你看你推荐这牛林跟牛食堂干啥？你就推荐我一个人，这村主任肯定是我的。哼，你做梦吧！啊，人家牛食堂呢有一个这个酿造厂，牛林呢人家还有个医务室，这都是有能力的人。你看看你啊，为老百姓办事儿，一定要热心，要积极啊，不能光竞选积极。我是个老党员，我不能让乡亲们戳我的脊梁骨，你说是不是？哎，书记，二愣，哎，你来干嘛来了？我来报名竞选村主任，听说这几天马上就要选举了，赶紧来报个名。你们俩这是，啊，没事没事没事，那行，那我就先进去了啊，书记。哎，叔，这牛二愣，愣头愣脑的，跟着瞎凑热闹。王主任，请喝水
这跟你倒杯水，你还装上了？你就告诉我吧，这次我竞选村主任，胜算有多大？你要听实话？实话呀！我就不支持你参选。为啥？因为你参选的目的就不纯。村主任不是我王小希的听话随从，村主任是为村民谋取福利、创造幸福的，得始终把村民的利益放在首位，不是把我王小希的需求放在第一位。王小希啊，我是一名党员，为村民办实事儿，这是最起码的。我要是连这点思想觉悟都没有，那党主任也不可能接纳我呀。<笑>你俩谁先说啊？杨叔，你先说吧。<笑>你倒挺聪明的，我要先说，我的老底不是漏了吗？你先说吧。<笑>那行，书记，那我就先说了。来。来各位老少爷们们，叔叔婶婶们。手上有活的，你们就先把手上的活停一停啊！听我牛二愣说几句。这次竞选村主任，我牛二愣也报名参加了。有些人在竞选的时候肯定会说，给大家能带来什么好处？想说啥？听着呗。但是我现在还不敢这么说，因为我还没做到。但是我这次竞选村主任的目的，就是一个，帮助王小希。王小希说要治理河道，我就帮他治理河道。王小希说要建厂，我就帮他建厂。牛二愣，真的要感谢归正了。大家伙儿都清楚，王小希是一个干实事儿的人。他希望我们村的每一个人都富裕起来，请傅老乡你们放心。我一定帮助王小希实现我们村共同富裕的这个目标。完了，完了！我看这牛二愣对咱小希是真心的，那小希要嫁给他，估计也能过挺好。牛二愣疼他，郝建兵不疼他。我看郝建兵是最疼他的。没见咱们小希这两年脸色都好了吗？那都让郝建兵给照顾了。对对，你说的对。呃，各位父老乡亲们，大家好，我是杨树。你们也知道我这个人呢，这不会说话。呃，目标我再给大家说清楚，只要我能竞选村主任成功，我肯定会带领大家一起往前走，过上美好的日子。以前的我可能也不知道活着的意义。但是在杨康书记的带领下，我明白了很多道理。二愣哥，你必须再去大喇叭上跟大家解释清楚，你参选村主任是为了大家，不是为了我王小希。有啥好解释的？哎呀，大家选村主任是为大家做事儿的，不是为我王小希一个人服务的。反正我现在就这一个目的，没别的。小希，我想过，你说的没错。只要我做好你交给我的工作，清明庄的发展就不会错到哪儿去。可是你这样大家会误会的，你不解释清楚，谁选你啊？到时候直接就被淘汰了。我要说我不相信呢，那你是自欺欺人。那咱就看后天的选举结果。牛二愣，你头倔驴，不服从领导安排。干嘛呀，这么神神秘秘的？我去睁眼啊！到了吗？叫别睁眼，马上到了啊！婚房怎么样？满意吗？
前阵子你神神秘秘的，就为这事儿，我想给你一个惊喜。谢谢你，秦雪。这房子不便宜吧？还行，也就是深圳一个厨房的价钱，只要你满意就好。我满意。对了，这事你跟家里说了吗？哎呀，没必要瞒着我吧。我刚打完电话，他马上就过来。哎，走啊，进去看看呀，看还缺点什么，咱们一次性给他全置备齐了。选村主任了，呃，你们镇上谁来监督呢？我来，我再问问建斌，我再问问郝镇长他去不去？哎，那好好好，那我就等你。做啥呢？哎，你来了，啊，他来了，问青平庄选村主任去不去？我去。啊，建斌说他去。说定了啊，好好，说定了，说定了。好嘞，好嘞，那我挂了，杨康叔。哎，再见。这你干嘛呀？坐呀！啥呀？这都带习惯了，手上沉甸甸的，心里才踏实。晚上吧。喜欢吗？喜欢户口本带上，咱们青平庄开完会之后，就直接去领证。太早了吧？这还早啊？这马上就要办事了，我还觉得晚了呢。你别激动，郝镇长，我又没说不去。手怎么这么冰啊？我是有点紧张。来吧，大姨。哎呀，老杨，你看看这房子啊，还带个大院子。哎呦，我就喜欢这样的房子。哎，你城城里那房子像鸽子楼似的，太憋屈了。哎，对了对了
。阿姨、啊，我呀，给您买了一双鞋，还有一个外套。啊、哎呦。娜娜，你这是？小西不是要结婚了吗？到时候我们都得参加他的婚礼。您啊，穿的漂漂亮亮的，清纯有面，不是？<笑>那你们这次回来就是为了要参加小西的婚礼啊？还有点别的事儿呢。哦，金学说了，小西结婚是大事儿，我们都不能马虎。<笑>哦，对了，我给姐姐也买了。哎呦，到时候您回去都给带回去啊。哎，好好好，哎，那你就先放那儿吧。哎，也行。啊<笑>爸，爸啊，还有二楼呢。啊，是我带你看看。上楼看看，上楼看看，来。哦，这还有二楼啊。啊、嗯。我告诉你，可大了。啊、嗯，是。